सेशन में सबसे पहले बात ग्वालियर की करेंगे जहां डेंगू और वायरल बुखार अपने पैर पसार रहा है हालात यह है कि सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में वायरल फीवर से पीड़ित 2000 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं डेंगू के मरीजों की संख्या छियासठ के पार पहुंच गई है इतना सब होने के बाद भी स्वास्थ्य महकमा की जो व्यवस्था है जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है मरीजों को सरकारी अस्पतालों में पलंग नहीं है और न ही पर्याप्त दवाएं हैं मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा है जय आरोग्य अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है आराम से दो दिन से परेशान हो रहा है दवा के लिए क्या फैक्चर के लिए तो मान कहते हैं सामान नहीं है हमारे पास जो प्रोटोकॉल है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अनुसार जो बच्चे भर्ती होते हैं या जिनमें उसके संभावित डॉक्टर होते हैं जैसे कि जिनके की जो गाइडलाइन है जो संभावित मरीज होते हैं उनका कोविड का आया डॉक्टर के अलावा जो हमारी टीमों का गठन है आ, वो भी कर रहे हैं पंद्रह तारीख से जो अभियान शुरू होना है उस पर भी सभी का फोकस रहेगा आपके माध्यम से भी सभी लोगों से अपील है कि उनके घरों में कहीं पे भी पानी भरा हुआ है तो उसको वो तुरंत हटा दें साफ कर दें इस तरीके से हम लोग जो है उसको चेकअप कर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विनोद डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है 2000 से ज्यादा मरीज हैं लेकिन अस्पतालों में फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं क्या समय पर इलाज मिल पा रहा है की हालत तो ये है की ग्वालियर का सबसे बड़ा बड़ा अस्पताल है जयरोग अस्पताल जिसको खुद इलाज की आवश्यकता है हमने खुद जिला अस्पताल में जाकर पूरा दिन बिताया और देखा कि हालात क्या है ना तो मरीजों को टीम पा रहे हैं ना उनको पता है नहीं लोग अपनी गोद में बिठा कर रहे हैं आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है कृपया आप थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश करें जी बिल्कुल जिस तरह से जैसा कि मैं आपको बता जो जयरोग अस्पताल है उसकी हालत भी बहुत खराब है विनोद आप बने रहिए आपसे आगे अपडेट्स लेंगे लेकिन अभी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में धर्मेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह के हालात अभी है डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है किस तरह से देखते हैं आप इसे आपने देखा होगा कोविड काल में ग्वालियर में और दस अप्रैल से लेकर पंद्रह मई तक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया वेंटिलेटर के अभाव में ऑक्सीजन के अभाव में दवाइयों के अभाव में ब्लैक फंगस का एक इंजेक्शन पूरे ग्वालियर में नहीं मिला जिसके लिए एक लड़की ने सोनू सूद तक ग्वार लगाई वहां से इंजेक्शन आई ये हालत प्रदेश की सरकार की है कोई तो उससे सीख ना लेते हुए प्रदेश सरकार ने आज भी जिस समय डेंगू मलेरिया और वायरल फीवर जिसे हाई फीवर का नाम दिया गया उसके कारण आज पूरा शहर कराई दाई कर रहा है हर घर में दो चार मरीज आपको मिल जाएंगे उसके बावजूद जिला प्रशासन हो या मध्य प्रदेश सरकार हो उनके कानों में क्यों नहीं रह रही है कि वो इस व्यवस्था को दुरुस्त करें मतलब पहली गलती से सीख ना लेते हुए फिर से वही गलती दोहराने का काम आज भाजपा सरकार कर रही है इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है जहां अस्पताल में तो दलालों का बोलबाला है वहां तो आप देखेंगे वर्षा जी कि एम्बुलेंस वाले दलाली करते हैं मरीज को लेकर प्राइवेट बातें लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे इलाज के नाम पर शिफ्ट कराने का कमीशन लेते हैं और उसमें जयरोग प्रबंधन और यहाँ का लोकल स्टाफ भी शामिल है बिल्कुल धर्मेंद्र जी देखा जाए तो आप विपक्ष में हैं विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है और लगातार आपकी तरफ से ग्वालियर में प्रदर्शन भी किए जाते हैं जिस तरह से ये तमाम आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं इस तरह क्या आपने कुछ एक्शन लिया है क्योंकि आप को भी पता है कि अस्पतालों में किस तरह के हालात हैं तो क्या आपकी तरफ से प्रदर्शन किया गया सरकार तक कैसे आपने आवाज पहुंचाई अभी हमने जनता के मुद्दों को लेकर गंदा पानी सीवर सड़क स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया था आप आश्चर्य करेंगी वर्षा जी उस घेराव करने पर कोविड का बहाना लेकर सरकार ने सारे कांग्रेस की विधायक और नेताओं पर मुकदमा लगाने का कुकृत किया और उसी जगह ग्वालियर शहर में हजारों की भीड़ लेकर आ रहे हैं ज्योतराज सिंधिया उनका स्वागत करेगा प्रशासन उनका कोविड का नहीं हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं जनता की बात रख रहे हैं जनता परेशान है जनता दुख में तकलीफ में उस बात को उठाने पर अगर हम कोई प्रदर्शन करते हैं तो हम पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया जाता है दूसरी ओर भाजपा के नेता जन आशीर्वाद यात्रा 
और अपना स्वागत सत्कार कर रहे हैं हजारों की भीड़ लेके चल रहे हैं प्रशासन मौन है एक शहर में एक प्रदेश में एक देश में दो कानून चल रहे हैं ये भाजपा सरकार की अराजकता का प्रमाण है और अब जनता इनको आने वाले समय में विदा करने का काम करेगी कालाम करने का काम करेगी आ, बिल्कुल धर्मेंद्र जी देखिए आपकी तरफ से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं लेकिन अब देखना यही है कि आप क्या कुछ एक्शन लेंगे क्योंकि आखिरकार प्रदेश में जो अभी हालात हैं बुखार का प्रकोप है ऐसे में क्या कुछ और आप अगला कदम उठाएंगे क्योंकि आखिरकार जो लोग हैं जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल रहा बर्ता जी हमने जिला प्रशासन को पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया था की अगर पंद्रह दिन में आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो हम बड़ा प्रदर्शन दस हजार लोगों के साथ जिला कलेक्टर का और कमिश्नर मुख्यालय का घेराव करेंगे जी अब अगर जिला प्रशासन नहीं चेतता आने वाले समय में अगर जिला प्रशासन 22 अप्रैल को ज्योतिराज सिंधिया की जो प्रस्तावित स्वागत रैली है उसको अगर करता है तो कांग्रेस उनका विरोध करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का काम अब कांग्रेस करेगी बिल्कुल अगर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था नहीं सुधारी तो जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी हम आ, कोशिश करेंगे कि जो भी आ, गरीबों और जो मरीज हैं उन्हें जिस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो मिले और आप लगातार ऐसी आवाज उठाते रहिए क्योंकि विपक्ष की भी भूमिका है बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विनोद कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है लेकिन कितनी सत्यता कांग्रेस के इन आरोपों में है क्योंकि आप देख रहे होंगे जमीनी स्तर पर किस तरह से अस्पतालों में जो है जो व्यवस्थाएं हैं मरीजों को मिल रही है देखिए मैं मैं आपको जैसे पहले बताया था अस्पतालों की हालत बेहद खराब है चाहे वो जैरव अस्पताल हो जिसमें अंचल के आठ जिले तो आते ही हैं, जिसके अलावा अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं साथ ही जिला अस्पताल है उसकी भी बेहद स्थिति खराब है जो अन्य अस्पताल है चाहे वो सिविल अस्पताल हो या कोई हो बेड है ही नहीं जो डेंगू के मरीज हैं उनको उन्हीं मरीजों के जो सामान्य तौर पर उपचार ले रहे हैं अन्य बीमारियों का उनके साथ उनको रखा जा रहा है जैसे लोगों में काफी इस बात को भी डर है कि ऐसा ना हो कि उनके लोगों को भी डेंगू हो जाए क्योंकि डेंगू से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर उसको मच्छर काटता है और दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसको भी डेंगू होने की संभावना बनी रहती है तो इस तरह के जो माहौल है अस्पताल में देखने मिल रहे हैं एक पलंग पर तीन तीन मरीज है पलंग के नीचे मरीज है अस्पतालों में जो बरामदा है वहां पर मरीज है तो स्थिति अस्पतालों की बेहद खराब है जो यहाँ पर एक हजार का बिस्तर का अस्पताल बन रहा है उसको बन जाना चाहिए था पंद्रह अगस्त तक उसको सुपुर्दगी में हो जाना चाहिए था जिससे हम देख रहे हैं लगातार हालत तो चिंताजनक है बुखार का प्रकोप है लेकिन अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से जो है दुरुस्त नहीं हुई है लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए